ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ನಂತರ ಐದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋದಂಥ ಭಾರತವನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆಗೆ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಇಲ್ಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿ ನಂದಿಯಾದ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿತು ಜವೇರ್ ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಲದ್ಬಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು ಜವೇರ್ ಬೇನ್ ಅವರ ಮಡದಿ ಹಾಗೂ ಮನಿಬೇನ್ ಮಗಳು ಮತ್ತು ದಯಾಬಾಯಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಪಟೇಲರು ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಖೈರಾ ಚಳವಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಚಳವಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲೇ ತೆರಿಗೆಗಳು ಭಾರವಾಗಿದ್ದವು ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕದೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಚಂಪಾರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಖೈರಾದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪಟೇಲರು ಮುಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹಿಂದೆ ತೆರಿಗೆದ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೂರು ಪ್ರಧಾನ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರನ್ ಚಳವಳಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಚಳವಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಚಂಪಾರನ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತೀನ್ ಕಂತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಂ
भारतीय तैयार खादिया बड़े तैयार उड़पुन धरल प्रारंभम गांधी और असहकार चलवि गुजरात यशस्स अदे कारण सर्दार वलभ भाई पटेल सुमार लक्ष जनर चलवी वंदगू पटेल गांधीजीवर असहकार चलवी साकु बेबल गुजरात दरको अब वलभ भाई पटेल इले व्यक्तित्व आगे और आकर्षित मतुगत ही ना नोड़ी सर्दार वलभ भाई पटेल गांधीजीवर प्रभावित भारत राष्ट्रीय होराटली तम तुम तुम मुदे हतूरा इपत्ेर चौरी चौरा घटने ऐन गांधीजीव असहकार चलवियों निलु नॉन कॉपरेशन मूमेंट वाज स्टाप आफ्टर नईनटी ट्वेंटी टू चौरी चौरा इनिडेंट नूरा इपत्मूर ना नागपूर ध्वज सत्याग्रह इू सर्दार वलभ भाई पटेल इन मुख्यवाद साधने आगे इट इस अनदर इंपारटेंट अचीवमेंट आफ वलभ भाई पटेल हतोबत्नूरा इपत्मूर ध्वज सत्याग्रह ऐन कांग्रेस अल राष्ट्रीय त्रिवर्ण ध्वज कड़े हारी सो इट वाज टू हॉयस्ट दि ट्रैकलर फ्लैग आफ् द कांग्रेस एव्रिवेर इू नागपुर ना नोड़ी वलभ भाई पटेल नेतृत्व में नड़द बहुत यशस्स कट वाज ए ग्रेट सक्सस् हिर् बिकाज आफ् वलभ भाई पटेल लीडर्शिप और नायकत्व गुण ना गमनबूद अदर यशस्स पड़ेक अस्े अल हतूर इपत्मूर रागपूर ध्वज सत्याग्रह इन विषय ना नेपिटू कन्डिगर एन एस हरडिकरवर भागव एन एस हरडिकर वन आफ् द फ्रीडम फैटर आंड द फॉलोवर् आफ् गांधीजी फ्रम कर्नाटक हाड पार्टिसपेटेड इन नागपूर सत्या हियर फ्लैग सत्याग्रह और कूड़ा भागवे नंतर और सरे हिड़ आर तिंग कल शिष आगे कारगृह शिष आगे हो रंद नूर इपत्क रुब्बी अल एन एस हरडिकरवर हिंदू सेवा दल स्थापने चरित आगे वलभ भाई पटेल और नेतृत्व में नागपुर सत्याग्रह इन यशस्स कंतर हतूरा इपत्ते साधने ना नोड़ता बंत इन मुख्यवाद हज्जे बारडोली सत्याग्रह बारडोली इो गुजरात बंत स्थल हसर बारडोली अली ना नोड़ी हतूरा इपत्टर बारडोली सत्याग्रह नड़दों द बारडोली सत्याग्रह इट इस आलो ए पीजेंट मूमेंट रईत चलवलिया अली मुख्यवा इले बर बंद कारण रईत कर को असमर्थर इंत सदर्भली ना नोड़ी पटेल नेतृत्व में रईतर वंदगू बारडोली सत्याग्रह नडस कर निराकरण घोषणे आगे नो टैक्स वाज द श्लोगन कर निराकरण ये रीतियां इले कर को बिकाज आफ् द फैमीन दर् वाज हियर लाट आफ् हियर स्टारवेशन द पीजेंट्स वेर सफ्रिंग ए लाट रईत साकु कष्ट बर बंद कारण अंत सदर्भली नडसद कूडले ना नोड़ी बेरे बेरे कड़ी कूड़ा स्पंदने बंद सो दर् वाज रेस्पास् फ्रम हियर दि अदर सैड्स नम मुदे ना नोड़ी हतोबत्नूर इपत्टर बारडोली सत्याग्रह यशस्स नर बारडोली जनर सीरी वलभ भाई पटेल सर्दार एबंधन को सर्दार अंत कर्दू सर्दार पद अर्थ नायक सो हीज अवर् लीडर यह बारडोली जनर यह इले प्रीत कर्दू वलभ भाई पटेल कारण इशे आ सत्याग्रह पड़ेक यशस्स रईत तंत यशस्स और ना नोड़ी सर्दार करियल मुदे नम इतिहास सर्दार वलभ भाई पटेल इले हर पड़ेक अदे बारडोली सत्याग्रह भाला मुख्यवाद इले हज्जे आगे साकु प्रदेश साकु बेरे बेरे स्थल वलभ भाई पटेल वो परचय सो हि केम टू बी नोन नेशन वैड आज वन आफ् द प्रमिनेंट लीडर आफ् द नाशनल मूमेंट राष्ट्रीय चलवी वह प्रमुख नायक अंत सत्याग्रह मूलक इले जन तुम बंद बारडोली सत्याग्रह मुदे ना नोड़ी बारडोली सत्याग्रह आदर हतूरा 
ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ದ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ದ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ದಂಡಿಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅಂಕೋಲಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ನಡೀತು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು ಎರಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕೋಲಾವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅಂಕೋಲಾವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಎರಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬಾ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯಶಸ್ವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಚಳವಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದದ್ರಿಂದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂಕೋಲಾಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿಂಥ ಗೌರವ ಇದೆ ದಂಡಿ ಬಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡೋಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವೆನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ದ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ದೆಹಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರಂದು ನಡೆದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡನೇ ದುಂಡ ಮೇಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಈ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಭೆ ಸೊ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಕರಾಚಿ ಕರಾಚಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಕರಾಚಿ ಸೆಷನ್ ಕರಾಚಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕರಾಚಿ ಸೆಷನ್ ಕರಾಚಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸದ ಪರವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ದುಂಡ ಮೇಜನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದುಂಡ ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಮೂರನೇದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವೆರಿ
ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎರಡು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು ಗೊಂದಲಿದ್ದವು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ ನಂತರ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಎದುರಿಸಿತು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹಿಯರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ಏನು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಏನಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಜಯ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳೇನಿವೆ ರಾಜಮಂತನಗಳು ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ದ ನೇಟಿವ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಆದರೂ ಸೇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದ ನೇಟಿವ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೇನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೇಷನ್ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಲೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಟೂರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಹಿಯರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಐದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳೇನಿದ್ದವು ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರಾಜರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲಾಗುವುದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಹಿ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಜುನಾಗಢದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುನಿಟಿ ಡೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಯಾರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನಿಧನವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಮರಣ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೇಷರ್ ಮೌಸ್ ಪಟೇಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹೌ ದ ಮೇನ್ಲಿ ದ ನೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಎ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆವಾಡಿಯಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆವಾಡಿಯಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಕೆವಾಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಹಿಯರ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಫೀಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫೀಟ್ ಐದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಹಿಯರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನದ ಇದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇವು ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಇನ್ನಿತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಸಾಧನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ವೆನ್ ದಿಸ್ ಐಡಲ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಲ್